。住手！皇叔，这是要做什么？这些都是逃跑的良奴，本王依照律法行刑。高阳王有什么异议吗？皇叔，这些都是人命，岂能说杀就杀？律法不外乎人情，皇叔为什么不能网开一面，让他们戴罪立功呢？人情？本王还真不知道高阳王什么时候和这帮良奴有了这么好的交情吧？啊，皇叔，良奴也是人，他们并非大奸大恶之徒，他们只是为了生存才逃跑。为什么皇叔一定要赶尽杀绝呢？俊儿，东平王也是依照律法处理，你何必为这件事情让叔侄闹那么不愉快呢？皇叔，能不能给小侄一些时间？小侄去面见皇爷爷，让皇爷爷饶他们的性命。拓跋俊。本王依照律法行事，你不要这样仗着父皇对你的恩宠，不把本王放在眼里。动手！是更好不好？本王将你碎尸万段！有话好好说，不要伤害我皇叔。放我们走！你放了我皇叔，我保证你们安全离开。我凭什么相信你？你们带我走，我来换他。俊儿，放了他。想活命，这是你们唯一的机会。我绝不会骗你。没事，快放我们走，否则我要他的命。好，殿下，不能放他们走。谁都不许走！你想好了，要么放我们走，要么我杀了他。我给你们三个时辰考虑。金黄洞，金洞，走，走，小姐。我们现在该怎么办？为什么到现在，东平王还是不愿意放过明叔他们？难道他们的生死比高阳王殿下还重要吗？哎哎、小姐是哑奴，脸上被刺了字，是被重罚的囚犯，所以只能面带黑甲。鬼鬼祟祟。东平王他一定有不可告人之事。还真是有趣哈、啊，他居然也来搅局。殿下，用不用把这两个人抓起来？不急，杀拓跋俊最好的时机已逝。如果真的让东平王得到银矿，岂不是如虎添翼？本王正在想要怎么处理这件事情，没想到有这么好的棋子送上门来。殿下说的可是安平县主？他那么聪明，一定看得出来东平王要杀高阳王，让他们闹起来，到时候我们就可以坐收渔翁之利。本王要的酒呢？殿下，此处荒郊野岭，不比王府。
也只有些粗笨的奴才。殿下，放着良奴，只怕后患无穷。夺得银矿，对殿下的霸业多有帮助。但是，万一皇上得知殿下在这石矿中发现了银矿，却没有上报朝廷，后患无穷啊！所以，务必赶尽杀绝。现在高阳王在他们的手里，我们怎么能够置之不理呢？殿下，其实这是一个非常好的机会。高阳王向来得皇上厚爱，迟早是殿下的心腹大患，不如趁此机会是最好的奴才，殿下，你得痛下决心。高阳王单枪匹马来到这里，无人知晓其行踪，即使出了什么事情，我们也自有办法掩盖过去。南安王生性胆小怕事，历来是您这一派的，即使他隐约觉察出什么，只要殿下拿捏住他，谅他也不敢怎么样。哎呀，但是俊儿是因为救我才落入良奴手中的，我怎么能够忘恩负义呢？殿下万万不可负人之人。皇上偏爱高阳王，他日若大位有变，您当高阳王还会顾念什么叔侄之情吗？到那个时候，他第一个要除掉的就是您呐，殿下。凡成大事者，不拘小节。若不放良奴，必告知圣上实况的银矿。到底是谁？到底是谁？这个人怎么会知道银矿的事情？他怎么会知道？一定是良奴，一定是良奴！殿下，殿下此事切不可自乱阵脚啊！这封信虽是假良奴之名，可分明是为了救高阳王啊！先生的意思是，良奴远离故土，不会有亲人为他们出头的。射箭之人，必是高阳王的人。可见高阳王已经知道了殿下意图私吞银矿的事情。也就是说，高阳王一直在密切关注着殿下。只要殿下敢轻举妄动，必会将殿下的秘密公告天下。东平王真的会放了我爹他们吗？东平王他是为了银矿的事情才要杀人灭口。如今银矿之事早已不是秘密，他还有什么必要杀明叔呢？他终究还是要顾及会不会有人把他的秘密给捅出去。太好了，我爹他们可以平安无事了。可是明叔并不知道这一点。他们约定的时间就要到了，我怕东平王万一故意拖延或变卦的话，会对高阳王殿下不利。小姐想做什么？拓跋浚对我情深恩重，他救过我多次。情我不能收，但这恩我必须要还。我不能眼睁睁的看着他有事，所以你在这接应。一个时辰之后，如果我不出来，小姐，你一定要这么做，这是救人的关键。就没有别的办法了，这到手的银矿就就交上去了。如今高阳王已经得知此事，除了上报朝廷，已经没有别的路可以走了。哎，哎，殿下，现在就放了那些良奴吗？着什么急啊？还没有到和良奴约定的时间吧？人家拓跋浚在那先受点罪，以及我心头之恨。启禀殿下。
我们刚刚抓到一个可疑之人，请殿下定夺。带他进来。是殿下。拜见殿下。李未央，你怎么到这里来了？我是过来找高阳王殿下的，听说高阳王殿下在这儿。找高阳王殿下？哼，正想收拾你，却找不着机会。没想到你自己送上门来了，可就怪不得我了。来人，赶紧带安平县主去找高阳王殿下。是。约定的时间就要到了。高阳王殿下，你说东平王会不会因为你而放了我们？我从未怀疑过这一点。我看未必。高阳王殿下有胆有识，深得魏帝的器重，而东平王对你诸多顾忌，天加无情啊！我劝高阳王殿下，还是多长个心眼为好。做事只需遵从本心，但求无愧天地良心。凡事精于算计，反倒失了坦荡。时辰到了，为什么还不放了我们？只有同归于尽了。嗯。高阳王殿下，不要怪我手下无情。安平县主，你想要见的人就在里边，想见的话自己进去吧。嗯。安平县主到。什么人？县主，县主也不是什么好人。听说那人派来救他，绑起来，把他绑起来，绑起来，绑起来，绑起来，绑起来。有什么你们尽管冲我来！若是敢伤他一丝一毫，我必不会放过你们！杀了他！杀了他！杀了他！我不要冲动，留着他或许还会有用。高阳王殿下，以你的身手，你其实早可以挣脱我的控制，为何却一直受制于我？因为我想保住你们所有人的性命，我不想食言，这是我对你们的承诺。没想到卑鄙无耻的拓跋焘。会有这样深明大义的子孙？我不许你侮辱我皇爷！难道不是吗？魏帝表面招降后代，暗地里却用卑劣的方式将我们赶尽杀绝。胡说八道！分明是你北凉宗室意图反叛，才招惹大祸。我们没有反叛，没有。凭证物证俱在，你们还敢狡辩？现在争论这些没有任何意义。不管怎样。如今凉州已归顺我大魏，等此事结束之后，我会向皇爷爷提起，废除蓄奴陋习，天下子民一视同仁。不要相信不可能的，绝对没有一个好人。白京的话，绝对不是这样的。我们可以不做奴隶的，不知道相信。不可能，相信一点，相信一点，我们就可以自由了。殿下，与凉奴约定的时间已到，再等等。这口气我还没咽下去呢。启禀殿下，尚书府来人求见。今天真是触了霉头了，一个一个跑我这儿来撒野。惹得起了？是殿下。殿下，我家小姐前几日受了些委屈，出门散心，至今未归。有人回禀，在附近看到了小姐出现，所以尚书大人命我来给殿下赔个不是，让我把小姐带回去，好生教训。他日大人对殿下必有重心。竟有此事啊！好，本王尽快派人去办。多谢殿下，小人这就去回禀。殿下，此时牵扯的人越来越多。恐怕到时候不好收场啊！哎呀，时间到了吧？他怎么还不放我们出去啊？没事没事，他不放我们出去怎么办啊？啊！万一问你，这怎么办啊？你是来寻我的？你要是想见我。
何必到这种危险的地方来？只要你一句话，即便是刀山火海，我也会去见你。殿下，你不要想太多，我只是来报答你的救命之恩。你要嘴硬到什么时候？